Cuando no crees en alguien, haga lo que haga o diga lo que diga, te parecerá duro. Eso es muy triste descubrirlo, sobre todo respecto a Dios. El Evangelio de este día es Juan capítulo 6, versículos del 60 al 69. Ese, este capítulo lo hemos estado meditando durante esta semana y hemos sido testigos de las palabras dulces de Jesús. Les ha dicho a sus discípulos y a todos los que le oían, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Yo soy el pan de vida. Es como que un amigo esté diciéndole a otro amigo, oye, si estás conmigo te va a ir bien. Quiero que seas feliz, quiero que tengas plenitud. Y la reacción de algunos discípulos y de los judíos, dice el Evangelio de este día, muchos al oírle dijeron, es duro este lenguaje. ¿Cómo es posible que sea duro un lenguaje que habla de dar vida? Y por eso, repito, cuando no crees en alguien, haga lo que haga o diga lo que diga, te parecerá duro. Primero, para los que no creen en Dios, su palabra será un peso, será dura. Los mandamientos les parecerán a estas personas una carga. Pero para aquellos que aman a Dios, los mandamientos solo son un instructivo, una guía de un Dios que quiere cuidarte, de un Dios que quiere que no te golpees en la vida, que llegues sano y salvo a tu destino. Pero para aquellos que no creen, para aquellos que odian a Dios, digámosle así, les parecerá una carga, un peso, un no. Cuando un hijo, por ejemplo, pierde su amor a sus padres, sus consejos les parecerán duros. El, el hecho de que su mamá o su papá les diga no salgas con este amigo les parecerá una prohibición difícil de acatar. Les parecerá pues maldad, dureza de parte de ellos. Cuando lo único que el papá o la mamá quiere es que este hijo siga por el buen camino. Que no cometa los mismos errores quizá que ella o él cometieron. Y lo mismo pudiéramos decir cuando un amigo ya no cree en su amigo, cualquier consejo, cualquier palabra que diga a su amigo, le parecerá duro, le parecerá incluso un insulto. Por eso es triste comprobar con el Evangelio de este día, que cuando se apaga nuestro amor, se apaga nuestro cariño, cuando dejamos de creer en ese alguien, ese alguien sea Dios, padre de familia, amigos, compañeros, lo que haga o lo que diga la otra persona nos parecerá duro. Por lo tanto, si me parecen duras las palabras de alguien, no nos preguntemos realmente o no nos fijemos realmente en la dureza de esas palabras que creemos ver, sino más bien preguntémonos, ¿estoy siendo objetivo? ¿Realmente esta persona es importante para mí? ¿Realmente creo yo en esta persona? Porque si hay un cariño de por medio, si hay una amistad de por medio, sus consejos, sus indicaciones, me parecerán una ruta para no des desviarme del bien. De lo contrario, como ya hemos dicho, nos parecerá una carga, un peso. Pidámosle al Señor que su palabra nunca nos parezca un peso, que sus mandamientos nunca nos parezcan una carga, sino al contrario, que su palabra sea lámpara para nuestros pasos, una guía en nuestro sendero. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Sam. Sonríe. Es gratis.